Good morning, students. This is the part two of the chapter five, that is separation of mixtures. Okay. In the previous part, हमने discuss किया था loading के बारे में. Okay. इस part में हम बात करने वाले हैं कि water किस तरह से loading करता है. Okay. So here is given an example. You have observed that if rain it rains after a dust storm. अगर तूफान आने के बाद कभी भी बारिश होती है, the air becomes clear. तो एयर क्लियर हो जाती है वाई डज इट हैपन बिकॉज द सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स गेट लोडेड बाय द रेन ड्रॉप्स एंड सेटल क्या होता है तूफान आने पर क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स जो रहते हैं वो एयर में एयर में फ्लाई वे करने लगते हैं उड़ने लगते हैं एयर में और जब उसके बाद बारिश होती है तो वो डस्ट पार्टिकल्स रेन ड्रॉप्स के साथ मिक्स हो जाते हैं हैवी हो जाते हैं और नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं इसको हम बोलेंगे कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो लोड हो गए हैं कैसे लोड हुए हैं विद द हेल्प ऑफ लोड हुए हैं विद द हेल्प ऑफ रेन ड्रॉप्स यानी वाटर के साथ लोड हो गए इट मींस वाटर इट कैन टेक पार्ट इन लोडिंग लोडिंग में वाटर खुद भी पार्ट कर सकता है राइट वन मोर एग्जांपल इज हियर व्हेन हॉट वाटर इज पोर्ड इन अ पॉट कंटेनिंग टी लीव्स अगर क्या करें हम हॉट वाटर को पोर करें एक पॉट में जिसके अंदर टी लीव्स हैं चाय की पत्तियां हैं जिसके अंदर तब क्या होता है द लीव्स फ्लोट उस कंडीशन में जो लीव्स होती हैं वो फ्लोट करने लगती है तैरने लगती हैं बट विद इन अ फ्यू मिनट्स आफ्टर फ्यू मिनट्स क्या होता है दे सोक वाटर वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं सोक कर लेती हैं दैर इज गैट लोडेड मतलब वो हैवी हो जाती हैं एंड सिंक और डूब जाती हैं इट मीन्स इनिशियली आपने क्या किया वो जो लीव्स हैं जो कि एक पॉट में रखी हुई थी आपने हॉट वाटर को जब उसमें पोर किया तब क्या हुआ वो लीव्स सरफेस पे आ गई फ्लोट करने लगी लेकिन आफ्टर सम टाइम उन लीव्स ने क्या किया एब्जॉर्ब कर लिया वाटर को और वो हैवी हो हो जाने की वजह से सिंक कर जाती हैं डूब जाती हैं दिस इज़ वॉट दिस इज़ द लोडिंग विच विच इज़ टेकिंग पार्ट विद द वाटर इट मीन्स वाटर इट टेक्स पार्ट इन लोडिंग यहाँ पर जो लोडिंग हो रही थी लीव्स की जो टी लीव्स की लोडिंग हुई है वो किस वजह से हुई है वाटर की वजह से राइट इट मींस वाटर कैन सेल्फ टेक पार्ट इन लोडिंग लोडिंग में वाटर खुद भी पार्ट कर सकता है अगेन नाउ वॉच योर द सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स ओके प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने डिसेंटेशन के बारे में पढ़ा था ओके okay, यहाँ पर डिसेंटेशन को हम लोग यूज़ करेंगे राइट डिसेंटेशन कैन ऑल्सो भी यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स हम लोग इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए डिसेंटेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पर एंड किस तरह के वो लिक्विड्स होंगे दैट इज दोज फॉर्मिंग सेपरेट लेयर्स इन अ मिक्सचर ऐसे लिक्विड्स होंगे ऐसे इमिसिबल लिक्विड्स होंगे जो कि डिफरेंट लेयर्स फाइंड करेंगे सेपरेट लेयर्स फाइंड करेंगे जैसे कि अगर हम लोग ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर करें तो उसमें डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगी ऑयल अपर लेयर में आ जाएगा और नीचे जो होगी वो वाटर की लेयर रहेगी ओके okay, इस तरह के लिक्विड्स को हम लोग इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं और इसको हम लोग डिसेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं किस तरह से करेंगे इसके लिए ये सेपरेट यहाँ पर एपरेटस बना हुआ है राइट वॉच यूर ये एपरेटस बना हुआ है यहाँ पर क्या होता है ये ये स्टॉप कॉक ये जो स्टॉप कॉक देख रहे हैं आप लोग अभी ये क्लोज्ड है मतलब यहाँ से कोई भी सप्लाई नहीं हो रही है ओके कोई भी सप्लाई नहीं हो रही है इस कंडीशन में यहाँ पर हमने फिल किया है दैट इमिसिबल लिक्विड इमिसिबल लिक्विड मींस जिसके अंदर ऑयल है एंड वाटर है तो यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं ऑयल की एंड वाटर की ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते बिकॉज दिस दिस मिक्सचर इज़ अ इमिसिबल मिक्सचर राइट ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते नाउ वॉच यर हम्म अब क्या करते हैं जैसे हम इस स्टॉप कॉक को ओपन करते हैं ओपन करने से क्या होता है यहाँ से ये पाथ ओपन हो जाता है तो जितना भी ये ग्राउंड लेयर का ये जो वाटर है ये यहाँ पर इस बीकर में आने लगेगा ओके जब ये ये सारा का सारा वाटर आई मीन जो बॉटम लेयर का वाटर है वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा तभी हम क्या करेंगे इस स्टॉप कॉक को स्टॉप कर देंगे बंद कर देंगे इट मीन्स फिर यहाँ पर इस वैसल में सिर्फ ऑयल रह जाएगा इस वैसल में सिर्फ ऑयल रह जाएगा और राइट 
Hmm. So, what can we do? Hmm. We can easily separate by using a separating funnel. हम funnel की use से easily उसको separate कर सकते हैं. A separating funnel is a glass bulb to the stem of which is fitted a stopcock. इसके बारे में बात कर चुके हैं. ये setup के बारे में यहाँ पर explain कर रहे हैं. Alright. The liquids from different layers. Alright. Different layers के liquid मतलब ऊपर जो layer है, वो oil की layer है नीचे, water की layer है. Okay. The lighter liquid can then be collected in another vessel. Lighted weight लाइटेड लिक्विड का मतलब क्या है ऐसा लिक्विड जिसका वेट जो है वो लाइट है मींस जो ऊपर है लाइट वेट का लिक्विड ऊपर रहेगा मींस ऑयल ऊपर है और वाटर जिसका जो हैवी है वो नीचे है उसको हम लोगों ने यहाँ पर ये बीकर में कलेक्ट कर लिया है नाउ लेट्स मूव टू द फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन ओके डिसेंटेशन डिसेंटेशन से हम लोग क्या किया था डिसेंटेशन की हेल्प से A liquid is not completely separated from an insoluble solid. Disintegration की help से हम लोग एक liquid को completely separate नहीं कर सकते एक insoluble solute से solid से okay उसके लिए हमारे पास क्या process है filtration का process है okay कैसे करेंगे filtration की process से इसको separate watch here हम्म यहाँ पर ये एक apparatus बना हुआ है okay This is sand plus water. Sand plus water को हम लोगों ने यहाँ पर pour down किया Okay. इस funnel में हम लोगों ने क्या किया एक filter paper को रखा है ये एक filter paper है Okay. इसको cone shape में यहाँ पर हमने place कर दिया है Okay. जब हम sand plus water को इसमें pour down करेंगे तब क्या होगा ये filter paper से filter होता हुआ इस beaker में collect हो जाएगा Alright. इस beaker में collect हो जाएगा और इस beaker में collect होने पर जो हमें water मिलेगा वो pure water होगा सैंड उसमें से रिमूव हो चुकी होगी राइट right? तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेशन क्यों फिल्ट्रेशन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग फिल्टर पेपर की हेल्प से सैंड एंड वाटर में से वाटर एंड सैंड को सेपरेट कर रहे हैं राइट सो वी हैव डिस्कस अबाउट फिल्ट्रेशन एंड दिस इज द एक्सप्लेशन फॉर दिस एपरेटर्स वी हैव डिस्कस दैट मूविंग हैट वॉच योर इस ट्रेनिंग टी ये सभी ने क्या हुआ हम लोग ये इस तरह की छन्नी से क्या करते हैं इस चाय को छानते हैं ओके यहाँ पर भी क्या हो रहा है फिल्ट्रेशन हो रहा है ये जो छन्नी है या जो मैश यहाँ पर ये जो जाल बना हुआ है ओके इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं टी को यहाँ से पो डाउन करते हैं और क्या होता है इस मैश के थ्रू जब ये पास होती है तब क्या होता है तो जितने भी ये जो 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 सॉलिड पार्टिकल्स हैं या फिर जो टी लीव्स हैं वो ऊपर ही रह जाती हैं यहाँ पर मैश के ऊपर और जो टी है वो इस कप में आ जाती है यहाँ पर हम इसकी हेल्प से क्या कर रहे हैं फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और राइट हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं फिल्ट्रेशन कर रहे हैं इसकी हेल्प से हम्म फिल्ट्रेशन इज़ डन एट होम यूजिंग अ स्ट्रेनर और अ पीस ऑफ क्लोथ इसको हम पीस ऑफ क्लोथ से भी कर सकते हैं एक कपड़े से भी हम इसको क्या कर सकते हैं छान सकते हैं टी और फ्रूट जूस इज़ यूजली फिल्टर्ड बाय दिस मैथड इससे हम लोग फ्रूट जूस को भी फिल्टर कर सकते हैं ओके okay? Now moving ahead, we have next process that is churning. ये churning क्या होता है? Okay, watch here. Fruit salad has cream in it. Fruit salad में जो cream पड़ती है वो कहाँ से आ जाती है? Do you know how cream is obtained? Cream कहाँ से आती है? क्या आपको पता है? Okay, ये churning जो process है ये cream find करने का process ही है. किस तरह से करते हैं? देखें. It is obtained by churning milk. Milk को churning करके हम लोग क्या बनाते हैं? Cream बनाते हैं. ओके okay, चर्निंग करने का मतलब क्या है मिल्क को हम लोग एक वेसल में पोर डाउन करके और उसको रोडिट कराएंगे ठीक है देन क्रीम सेपरेट फ्रॉम इट चर्निंग का मतलब क्या है मिल्क को एक वेसल में रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेंगे मतलब उसको रोडिट कराएंगे इस तरह से तब क्या होगा तब उसमें से क्रीम सेपरेट हो जाएगी ओके okay, ऐसा क्यों होता है एस क्रीम इज़ लाइटर दैन मिल्क क्योंकि क्रीम जो है वो मिल्क से लाइटर होती है मिल्क से कम वेट होता है उसका इट फ्लोट्स ओवर द लिक्विड इसकी वजह से ये लिक्विड के अपर सरफेस पे आ जाती है राइट चर्निंग इज डन इधर मैनुअली और बाय यूजिंग अ मिक्सी चर्निंग को हम लोग कर सकते हैं या तो मैनुअली या फिर एक मिक्सी के थ्रू राइट right? बस हमें रोटेशन प्रोवाइड करना है उसको सो वी कैन डू दिस हम्म इन अ वॉशिंग मशीन ऑल्सो द डर्ट सेपरेट्स फ्रॉम द क्लोथ बाय अ सिमिलर एक्शन 
वॉशिंग मशीन में भी यही प्रोसेस होता है जो डर्ट पार्टिकल्स जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं वो क्लोथ से सेपरेट क्यों हो जाते हैं बिकॉज वो क्लोथ से लो वेट में होते हैं और रोटेशन करने की वजह से क्या होता है वो डस्ट पार्टिकल्स वाटर के साथ लोड होके क्लोथ से सेपरेट हो जाते हैं राइट right? तो यहाँ पर यहाँ पर चर्निंग का प्रोसेस भी इंक्लूड है और और दूसरा प्रोसेस कौन सा इंक्लूड है यहाँ पर दूसरा प्रोसेस है यहाँ पर सेपरेट होने का क्या प्रोसेस होता है सेपरेट होने के लिए क्या करते हैं क्लोथ से इसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोडिंग का प्रोसेस करेंगे क्या होता है डस्ट पार्टिकल्स लोड हो जाते हैं वाटर के साथ ओके और और चर्निंग की वजह से चर्निंग की वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं क्लोथ से राइट मूविंग हेड वी हैव नेक्स्ट थिंग दैट इज एवेपोरेशन एवेपोरेशन क्या होता है देखिए अ सॉलिड कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय एवेपोरेटिंग द सॉल्यूट ओके क्या है ये चीज़ इसको समझे एक सॉलिड को हम रिकवर कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन से बाय एवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट अगर हम सॉल्वेंट को एवेपोरेट कर दें किस तरह से किया जाएगा इसको देखिए ज़रा अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर व्हेन हीटेड ऑन अ फ्लेम फॉर सम टाइम लीव्स आर रेजिड्यू ऑफ द सॉल्ट अगर हम लोग एक सॉल्यूशन को सॉल्यूशन में क्या क्या है सॉल्ट है एंड वाटर है अगर सॉल्ट एंड वाटर अगर सॉल्ट एंड वाटर के सॉल्यूशन को हम लोग हीटअप करें तब क्या होगा उसमें से जो भी वाटर होगा वो एवेपरेट हो जाएगा और सॉल्ट का रेसिड्यू उसमें बच जाएगा इस वजह से हम लोगों ने क्या किया सेपरेशन कर दिया सॉल्ट एंड वाटर का विद द हेल्प ऑफ एवेपरेशन एवेपरेशन की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया सॉल्ट एंड वाटर का सेपरेशन कर दिया राइट नेक्स्ट थिंग इज डिस्टिलेशन ये डिस्टिलेशन क्या होता है देखिए जरा इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है वो एक्टिविटी क्या है देखिए जरा टेक सम सॉल्ट और सेंट एंड सम वाटर इन अ पेन एंड प्लेस अ ड्राई लिड ओवर इट क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर एक सॉल्ट या फिर सैंड को हमने मिक्स किया वाटर के साथ या तो हम सॉल्ट को मिक्स करेंगे या फिर सैंड को मिक्स करेंगे वाटर के साथ और उसको प्लेस कर दिया एक वेसल में और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया लिड लगा दिया फिर क्या किया उसको हम हीटअप करेंगे हीटअप करने से क्या होगा हीटअप करने से क्या होगा उस लिड के ऊपर आई मीन उस लिड लिड के बॉटम सरफेस में क्या हुआ कुछ कुछ ड्रॉप्स कलेक्ट हो जाएंगे इस तरह से कुछ ड्रॉप्स कलेक्ट हो जाएंगे ओके अब आप इस लिड को वहाँ से रिमूव कर लीजिए ओके okay, ऐसा होता है अगर कोई कोई वैसल को आप हीटअप कर रहे हैं तो उस पर जो लिड लगा हुआ होता है जो ढक्कन लगा हुआ होता है उस पर वो वाटर वेपर्स कलेक्ट हो जाती हैं यहाँ पर राइट right. अब इस लिड को आप सेपरेट कर लीजिए हटा लीजिए यहाँ से ओके okay, तब क्या होगा यहाँ से इस लिड को हटाने की वजह से क्या होगा इसकी जो वाटर ड्रॉप्स हैं इसको आप इसको आप कलेक्ट कर लीजिए ओके okay, इसको आप कलेक्ट कर लीजिए राइट right. हम्म कलेक्ट करने के बाद ये प्रोसेस आप रिपीट कीजिए तो बार बार ये ये ड्रॉप्स कलेक्ट करने से क्या होगा हमारे पास हमारे पास एन अमाउंट एन अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास आ जाएगी जो कि हम लोगों ने इस इन ड्रॉप्स को कलेक्ट करके बनाया है वो जो वाटर होगा वो प्योर वाटर होगा सो यू कैन कलेक्ट मोर एंड मोर वाटर द वाटर यू हैव कलेक्टेड इज प्योर वाटर इस तरह से जो आप वाटर को कलेक्ट करेंगे इन ड्रॉप्स के थ्रू वो प्योर वाटर होगा राइट फाइनली यू विल गेट अ सॉलिड रेसिड्यू ऑफ द सॉल्ट और सैंड दैट यू स्टार्टेड विद आपने उसमें जो सॉल्ट या सैंड मिक्स किया था फाइनली आपके पास वही बचेगा और सारे के सारे जो वाटर ड्रॉप्स हैं आई मीन इतना भी वाटर था वो इन वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में इस लिट के साथ कलेक्ट हो जाएगा उसको हम सेपरेट कर लेंगे ठीक है और जो सेपरेटेड जो कि इन ड्रॉप्स के थ्रू सेपरेट हुआ है इन ड्रॉप्स को कलेक्ट करके जो हम लोगों ने वाटर बनाया है वो कैसा वाटर होगा वो प्योर वाटर होगा राइट right. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या डिस्टिलेशन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन सो मूविंग हेड वी हैव द डिस्टिलेशन इन द लेबोरेटरी लेबोरेटरी में डिस्टिलेशन किस तरह से होता है ओके वॉच यर यहाँ पर हम लोगों ने एक वैसल प्लेस किया है और इसको हम हीटअप कर रहे हैं ओके हीटअप करने से क्या होगा इसकी वेपर्स बन जाएंगी ओके इस इस सॉल्यूशन में क्या है सॉल्यूशन में डस्ट uh, पार्टिकल्स भी होंगे और वाटर भी है दोनों चीज़ें यहाँ पर ओके okay? ये प्योर ये प्योर वाटर नहीं है इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स हैं ओके लाइक लाइक सैंड और सॉल्ट राइट अब क्या किया इसको हमने हीटअप किया हीटअप करने से क्या होगा ये एवेपोरेट हो जाएगा 
ओके okay, अब ये जो वेपर्स हैं ये वेपर्स इस ट्यूब के थ्रू इसमें आ जाएंगे यहाँ पर ये वेपर्स इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पर आ जाएंगे ओके okay, ये आइस वाटर मिक्सचर है मतलब इसमें कोल्ड वाटर हम लोगों ने प्लेस किया है मीन्स जैसे ही वाटर वेपर्स में आएंगी तभी क्या होंगी वो कोल्ड कूल डाउन हो जाएंगे कूल डाउन होने का मतलब क्या है कूल डाउन होने का मतलब क्या है वेपर्स फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे ओके तो यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में जो हम वाटर कलेक्ट करेंगे वो प्योर वाटर होगा तो लेबोरेटरी में डिस्टिलेशन हम लोग इस तरह से करते हैं ओके ऑन डिस्टिलेशन फॉर सम टाइम ऑल द वाटर इज डिस्टिल्ड आउट एंड अ वाइट रेजिड्यू ऑफ द सॉल्ट और शुगर इज लेफ्ट इन द फ्लास्क अगर हमने अगर हमने उस वाटर में मिक्स किया था सॉल्ट या फिर शुगर तो ये प्रोसेस रिपीटेड होने के बाद क्या होगा यहाँ पर सिर्फ सॉल्ट या फिर शुगर का रेसिड्यू बचेगा जितना भी वाटर है वो एवेपरेट हो गए इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगा राइट सो मूविंग हेड वी हैव दिस हम्म एंड वाई डू वी नीड दैट ओके डिस्टिल वाटर इज प्रिपेयर फॉर लेबोरेटरी एंड मेडिसिनल पर्पज ये डिस्टिल वाटर या फिर प्योर वाटर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है मेडिसिनल पर्पज के लिए पड़ती है और लेबोरेटरी में हमें प्योर वाटर की जरूरत पड़ती है ओके नाउ कैम टू डिसोल्यूशन एंड एवेपोरेशन डिसोल्यूशन है एंड एवेपोरेशन ओके एवेपोरेशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं ये डिसोल्यूशन क्या है इसको डिस्कस करते हैं देखिए किस तरह से होना है इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी इवन है ओके okay, क्या है वो एक्टिविटी देखिए टेक ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड इन अ बीकर एक बीकर में हम लोगों ने सैंड एंड सॉल्ट दोनों का मिक्सचर लिया ओके एड सम वाटर टू द मिक्सचर एंड स्टरेट विगोरसली इस मिक्सचर में हम लोग क्या करेंगे वाटर का मिक्स करेंगे और इसको स्टर करेंगे विगोरसली मतलब तेजी से इसको हिलाएंगे राइट right? तेजी से इसको स्टर करेंगे शेक करेंगे राइट वार्म इट From time to time, so that the salt dissolves in water. इसको बीच बीच में warm करते रहिए गर्म करते रहिए जिससे कि salt जो है वो dissolve हो जाए water में Salt completely water में dissolve हो जाए घुल जाए Okay. Heating and stirring helps dissolution. ये heating and stirring ही क्या है ये dissolution में help करती है Heat कीजिए मतलब उसको गर्म कीजिए stir कीजिए मतलब उसको shake कीजिए ये help करती है किस में डिसोल्यूशन में Okay. Now filter and wash the residue फोर or फाइव times with hot water. अब क्या करना है इसको फिल्टर करना है और वॉश करना है फोर फाइव टाइम्स विद हॉट वाटर फिर अब क्या करना है अब फाइनल प्रोसेस क्या है इवेपोरेट द फिल्ट्रेट टू ड्राइनेस अब इसको इवेपोरेट कीजिए तभी क्या होगा ये ड्राई हो जाएगा ओके जितना भी इसमें वाटर वेपर्स हैं वो निकल जाएंगे और रेसिड्यूज बजेंगे सॉलिड के ओके क्या होगा यू विल अपटेन अ वाइट सॉलिड विच इज सॉल्ट जो आपने सॉल्ट मिक्स किया था इसमें उसी का वाइट वाइट रेसिड्यू यहाँ पर हमें मिलेगा ओके एंड दूसरी चीज़ क्या है जो रेसिड्यू फिल्टर पेपर पे रह गया है विच कैन बी ड्राइड इन द सन एक रेसिड्यू फिल्टर पेपर पे होगा वो सैंड होगा जो कि ड्राई कर सकते हैं हम लोग सन के प्रेजेंस में धूप में कर सकते हैं और राइट मीन्स फिल्टर पेपर पे जो रेसिड्यू बचा है वो सैंड है और एवेपोरेट करने के बाद एवेपोरेट करने के बाद जो हमें वाइट सॉलिड मिला है जो रेसिड्यू मिला है वो है हमारा सॉल्ट और राइट वॉच योर ये इस तरह से होता है हम्म सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया इस इस वेसल में सॉल्ट एंड सैंड को मिक्स किया उसके बाद इसमें वाटर पोर डाउन किया और इसको स्टर कर दिया घुमा दिया ओके फिर क्या करना है फिर इसको हीट अप किया फिर इसको हीट अप करेंगे हीट अप करने के बाद क्या होगा हीट अप करने के बाद क्या करेंगे इस इस मिक्सचर को क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से इस ट्यूब के थ्रू इस फिल्टर पेपर के थ्रू इसको पास करेंगे तब क्या होगा देखो जरा हम्म यहाँ पर जो रुक जाएगा जो रेसिड्यू यहाँ पर रुक जाएगा वो होगा सैंड जो जो पार्टिकल्स यहाँ पर रुक जाएंगे वो होगा सैंड ओके और यहाँ पर एवेपरेट होने के बाद जो रेसिड्यू बचेगा वो होगा सॉल्ट ओके ये सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा मीन सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा इसको हम लोग सन की प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं वाटर में आई मीन सॉल्ट में सॉल्ट एंड वाटर पेपर का सोल्यूशन अगर हम इसको इसमें से वाटर को एवेपरेट कर दें तो हमारे पास सॉल्ट रिमेनिंग बन जाता है ओके okay, तो ये प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया था सॉल्ट सैंड को मिक्स किया उस मिक्सचर को स्टर किया 
उसको हीटअप किया हीटअप करने के बाद इस प्रोसेस के थ्रू हमने पास किया फिर क्या किया इस फिल्टर पेपर में सैंड रिमेनिंग है और यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन मिल जाता है इस तरह से हम सैंड एंड सॉल्ट को इस मिक्सचर में से इस वाटर सैंड एंड वाटर सैंड एंड सॉल्ट के मिक्सचर में से सेपरेट कर लेते हैं सॉल्ट को अलग सैंड को अलग और वाटर को अलग वाटर वेपरेट हो जाता है सारा राइट मूविंग हेड वी हैव क्रिस्टलाइजेशन ओके वॉट इज क्रिस्टलाइजेशन वॉट यूर वाइल एवेपरेटिंग सोल्यूशन जब हम सोल्यूशन को एवेपरेट करते हैं आई स्टेज कम्स वेन द अमाउंट ऑफ सॉलवेंट बिकम्स वेरी लिटल एक हम एक स्टेज ऐसी आती है जब एक स्टेज ऐसी आती है जब सॉलवेंट की जो अमाउंट है वो बहुत ही कम रह जाती है ओके इस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ओके नाउ व्हेन दिस सोल्यूशन इज अलाउड टू कूल स्लोली अगर हम इस सोल्यूशन को स्लोली कूल डाउन करें तब क्या होता है द क्रिस्टल्स ऑफ द सब्सटांस डिजोल्व स्टार्ट सेपरेटिंग तब उस सब्सटांस के क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाते हैं राइट इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन यहां पे यहां एक एक्टिविटी गिवन है इसके लिए क्या एक्टिविटी है वॉच यर हीट सम वाटर इन ए पैन हमें वाटर हीट अप करना है एक पैन में एंड डिजोल्व सम शुगर इन इट और इसमें कुछ शुगर को डिजोल्व कर दीजिए गो ऑन एडिंग द शुगर एंड डिजोल्व बाय द स्ट्रिंग एंड हीटिंग ऑन द मोर गैर डिजोल्व ओके क्या करना है हमें एक पैन में वाटर लेना है और उसमें शुगर को डिजोल्व करना है तब तक शुगर डिजोल्व करते जाना है जब तक कि डिजोल्व हो सकती है ओके फिल्टर द हॉट सोल्यूशन इन टू अ जार अब इस हॉट सोल्यूशन को हम लोग फिल्टर करेंगे इन टू अ जार ओके ओके फिर क्या करेंगे टाई अ स्ट्रिंग टू अ पेंसिल एक स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पर बाइंड करेंगे एक पेंसिल से ओके एंड प्लेस द पेंसिल ऑन द ऑन द रिम ऑफ द जार इस जार के सरफेस पे रिम पे हम लोगों ने इस पेंसिल को प्लेस कर दिया और ये स्ट्रिंग जो है आई मीन ये नीचे आ गया ठीक है ये स्ट्रिंग नीचे आ गया फिर क्या करना है लीव द सेटअप अनडिस्टर्ब फॉर अ डे और टू इसके बाद क्या करना है इस सेटअप को टू और थ्री डेज के लिए छोड़ देना है तब क्या होगा यू विल फाइंड दैट कलर लेस क्रिस्टल ऑफ शुगर हैव अपियर्ड अराउंड द स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के अराउंड इस स्ट्रिंग के अराउंड क्या होगा एक कलर कलर लेस क्रिस्टल बन जाएगा किसका शुगर का ओके एंड दिस इज हाउ कैंडीज मेड इस तरह से कैंडीज बनाई जाती है यू कैन कंपेयर द शुगर क्रिस्टल्स यू हैव मेड विद दोज यू कैर इन शॉप्स और आप उन शुगर क्रिस्टल्स को जो आप शॉप से क्रिस्टल्स परचेज करते हैं उनसे मैच कर सकते हैं ओके okay? आपने धागे वाली मिस्ट्री देखी होगी उसमें क्या होता है वो इसी इसी मेथड से बनाई जाती है क्रिस्टलाइजेशन से उसको हम बनाते हैं राइट सो मूविंग हेयर वी हैव दिस दिस वॉन्ट सैचुरेट सोल्यूशन ये सैचुरेट सोल्यूशन क्या होता है वॉट यूर वाइल्ड डिजोल्विंग द सॉल्ट इन वाटर यू हीटेड द मिक्सचर जब हम लोगों ने क्या किया था सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया था तो हमने मिक्सचर को हीटअप किया था राइट ओके और देखिए मिक्सचर को हमने क्या किया था डिजोल्व करते वक्त हीटअप किया था नाउ देर इज अ कनेक्शन बिटवीन टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ सोल्यूशन क्या ऐसा कोई कनेक्शन है टेम्परेचर के बीच में और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बीच में दैट कैन बी डिजोल्व इन अ सोल्यूशन क्या जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा डिजोल्व होगा बिल्कुल होगा ओके okay? ऐसा क्यों होता है जितना ज्यादा हम लोग टेम्परेचर हाई करते हैं डिजोल्विंग उतनी ही ज्यादा होती है मीन्स वो जो मॉलिक्यूल्स हैं जो पार्टिकल्स हैं वो उतने ही अच्छे से ब्रेक होते हैं और जितना ज़्यादा टेम्परेचर उनको मिलता है उतने ही अच्छे से वो ब्रेक होते हैं और अच्छे से डिजोल्व हो पाते हैं राइट ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर मतलब एक गिवन टेम्परेचर पर एक एक सर्टेन अमाउंट ही डिजोल्व हो सकती है ठीक है सेम ही सेम टेम्परेचर पर आप डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट को डिजोल्व नहीं कर सकते ओके okay, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उतनी अमाउंट डिजोल्व ज़्यादा होती जाएगी अगर आप कहें कि एक ही टेम्परेचर रखें और डिजोल्व होता रहे ऐसा नहीं होगा आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व विल बी इंक्रीज सो दिस अमाउंट इंक्रीज इज एज यू रेज द टेम्परेचर जैसे जैसे आप टेम्परेचर को रेज करते हैं अमाउंट ऑफ डिजोल्विंग इंक्रीज इज राइट नाउ वॉट यूर 
mm, this a solution that is not capable of dissolving any more solute at a given temperature is called a saturated solution agar aisa solution hai jisme aur zyada hum dissolve nahi kar sakte kisi bhi solute ko tab us temperature pe usko hum bolenge saturated solution theek hai uske baad aap kitna bhi temperature badhaiye ye aur zyada dissolve karega hi nahi theek hai ek condition aisi aati hai jab aap dissolve karte jaye ek condition aisi aayegi jab aap aur zyada dissolve nahi kar payenge us condition mein hum us solution ko bolenge saturated solution all right now watch here how is common salt obtained from sea water sea water se common salt ko kaise obtain karte hain ye sikhna hai hame okay ye dekhiye yahan par ye sea water hai aur yahan par ye common salt ke is tarah se ye piles lage hue hain yahan par okay these are the heaps heaps or piles of the of the salt all right hmm watch here क्या किया जाता है देखिए सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो पिट्स डग ऑन अ सी शोर सी शोर मतलब समंदर के किनारे पर क्या करते हैं शैलो पिट्स में सी वाटर को कलेक्ट करते हैं ओके द हीट ऑफ द सन मेक्स द वाटर इवेपरेट जब सन सनलाइट इस वाटर पे पड़ती है तो क्या होता है वो वाटर इवेपरेट हो जाता है ओके एज यू नो सी वाटर कंटेन सॉल्ट हमें पता है कि सी वाटर के अंदर सॉल्ट कंटेन होता है अब क्या होगा जब वाटर इवेपरेट हो गया तब बचेगा क्या हमारे पास सॉल्ट बचेगा ओके वैन इन अफ वाटर हैज़ एवेपरेटेड द सोल्यूशन बिकम्स कंसनट्रेटेड और वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ही क्या है सॉल्ट द सॉल्ट बिगेंस टू क्रिस्टलाइज जब वाटर वहाँ से एवेपरेट कर गया ओके okay, अब वहाँ पर सिर्फ सॉल्ट सोल्यूशन बचाए और वो क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो गया ओके okay, तो इस तरह से हमें सॉल्ट के क्रिस्टल मिलने स्टार्ट हो जाते हैं दिस सॉल्ट इज़ फर्दर प्योरीफाइड एंड मिक्स विद अ केमिकल कॉल सोरियम आयोडेट इस सॉल्ट को हम फर्दर प्योरीफाई करते हैं और मिक्स कर देते हैं एक एक केमिकल के साथ जिसका नाम है सोडियम आयोडेट राइट एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड आयोडाइज टेबल सॉल्ट इसको हम बोलते हैं आयोडीन नमक राइट सोडियम आयोडेट कंटेंस आयोडीन इसके अंदर आयोडीन होती है द लैक ऑफ आयोडीन इन आर डाइट माइट कॉज द डिजीज ग्वाइटर अगर हम लोग की डाइट में आयोडीन की कमी हो तो हमें ग्वाइटर रोग हो सकता है ग्वाइटर डिजीज हो सकता है इसको हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं जिसका नाम था फूड एंड वेयर डज इट कम फ्राम उसमें हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट डिसीज एंड उनसे होने वाली डिसीज के बारे में ओके सो दिस इज द वे द सॉल्ट ऑप्टेन फ्राम द सी वाटर इस तरह से हम लोग ऑप्टेन करते हैं कॉमन सॉल्ट फ्राम द सी वाटर और राइट सो दैट्स ऑल फॉर नाउ सी यू अगेन थैंक यू